sing oras ko makayod Para sa kunting sukli Walang sinabi ang pagod Basta may maiuwi Sinag 
Philippine elections are several types. The President, Vice President, and the Senators are elected for a six-year term, while the members of the House of Representatives, Governors, Vice Governors, members of Sangguniang Panlalawigan or the Provincial Board Members, Mayors, Vice Mayors, members of the Sangguniang Pangungsod or the City or Municipal Councilors, Barangay Officials, and the members of the Sangguniang Kabataan are elected to serve for three-year term. The House of Representatives has 292 seats as of 2013, and 20% of it are allotted to party lists. The Senate has 24 members, which are elected on a nationwide at-large basis. The Philippines has a multi-party system, with numerous parties, in which no one party often a chance of gaining power alone, and parties must work with each other to form a coalition government. The Commission on Elections, or the COMELEC, is responsible for running the elections. Under the Constitution, elections for the member of Congress and local positions, except the barangay officials, occur every second Monday of May, every third year after May 1992. And the presidential and vice-presidential elections occur every second Monday of May, every sixth year after May 1992. All elected officials, except those at the barangay level, start and end their terms of office on June 30 of the election year. 
every citizen 18 years old or above on election day who has been a resident of the Philippines for at least a year and for at least six months in the place she is registering and is not otherwise disqualified by law may vote. In order to actually vote, a citizen has to register. The COMELIC has a registration period for several months prior to the election. Those who are not registered will not appear on the voters list and are ineligible to vote despite being qualified to do so. People aged 15 to 18 may vote in Sangguniang Kabataan elections. Same with their adult counterparts, the COMELIC has a registration period a few months prior to the election. Absentee voters are divided into two types, the local absentee voters and the overseas absentee voters. Local absentee voters include people who are working during election day. Overseas absentee voters are Filipino residing abroad. They are eligible to vote on national position only. How to register? Step 1. Go to the nearest public office. Step 2. Fill out the corresponding form. Step 3. Have your photo and fingerprints, left and right thumb and index fingers. Check in and provide your e-signature. Step 4. Secure the acknowledgement receipt. Step 5. Wait for the notice that your application for registration has been approved. How to vote? Step 1. Share. Step 2. Verify. Step 3. Cast. Step 4. Voter's receipt. Step 5. Indelible ink. Step 6. Review your receipt. Step 7. Surrender your receipt. Since the 2010 elections, the voters have to shade the oval that was indicated before the candidate's name, and the voting machine manufactured by the Smartmatic automatically counts each ballot as it is feed into it. The results are printed as the election return and sent electronically to the city or municipal board of canvassers, the provincial board of canvassers, where the vote as stated from city or municipal COC will be canvassed. The provincial board of canvassers sends their SOV and COC to the national board of canvassers once canvassing is done. The national board of canvassers then canvasses all the COCs and declare the winners for national positions. Way back 19 forgotten pa ang proseso ng pagboto sa panahon ng eleksyon dito sa Pilipinas. Mataas ang porsyento ng human intervention sa botohan. Yung bang, tao ang nag-iingat sa ballot boxes. Tao rin na nagbibilang, kaya tao rin ang nakakakita kung ano talaga ang isinulat natin sa balota. Kaya nga madaling magdagdag bawas at mandaya sa botohan. Laganap din ang election violence at talagang napakabagal ng bilangan. Kaya ngayon darating na eleksyon. Gagawin ng automated ang botohan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng automated? Ang opisyal na pangalan nito ay Automated Election System. Ang pagpapatupad nito ay naayon sa Republic Act 8436 o ang Election Modernization Act na inamyendahan at naging Republic Act 9369. Sa madaling salita, sinasabi sa batas na ito na dapat nang gamitan ng machine o computer ang botohan sa Pilipinas. Ang machine na gagamitin ay tinatawag na Present Count Optical Scan o PICOS. Natatakot ang karamihan sa automated election system na ito kasi meron daw hindi marunong gumamit ng computer at meron din nagsasabi na baka raw mas madali pa rin mandaya sa botohan. Pero eto na nga, tignan ninyo kung dapat nga bang matakot sa election automation. Siyempre, bago makaboto, dapat ay restrado muna ang isang botante. Kung wala ang pangalan mo sa list of registered voters, hindi ka makakaboto. I-take note natin yan. And here is the most awaited part. Kung automated na ang botohan, ganito ang mangyayari sa araw ng eleksyon. Papakita ng mga Board of Election Inspectors na ang gagamiting ballot boxes ay walang laman bago magsimula ang botohan. By the way, kahit mag-brown out, May backup battery ang machines, kaya kahit anong mangyari, tuloy-tuloy ang butohan! Magpiprint ng initialization o zero report ang DEI na nagpapakitang walang nakapasok na kahit anong entry sa loob ng election machine. 
Kapag na-check na ang identity ng butante, bibigyan siya ng balota. Ang bawat balota ay nakakonfigure sa pupuntahang presinto. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng gamitin sa iba pang presinto. Ang bawat balota ay may barcode. Isang barcode para sa bawat balota. Kaya isang butante, isang barcode. Nakasulat na sa bawat balota ang mga listahan ng mga kandidatong pwedeng iboto. Take note na may oval space na katabi ang pangalan ng bawat kandidatong nakasulat sa balota. Bibigyan din ng voter ng marking pen para gamitin pang shade sa balota. Gamit ang marking pen, kailangan i-shade ng butante ang buong oval space na katabi ng pangalan ng kandidatong kanyang napili. Kapag natapos na ang butante sa pagboto, siya mismo ang magpapasok ng kanyang balota sa election machine. I-take note din na kahit paharap o patalikod ang pagkakapasok ng balota sa machine, babasahin pa rin ito ng machine. Makikita sa screen kung tinatanggap nga ng machine ang kanyang balota. Tutuloy ang balota sa translucent na ballot box. Translucent ito para hindi makita ng iba kung sino ang binoto ng butante. Matapos makaboto, lalagyan ng BEI ang daliri ng butante ng indelible ink. At 6 p.m., Kapag natapos na ang botohan, close polls na. Hindi na tatanggap ang machine ng anumang boto. Magpiprint ang BEI ng walong kopya ng election returns. Isang kopya ng local results ay ididikit sa isang bahagi ng presinto kung saan makikita ito ng publiko. Last but definitely not the least, ipapadala ang resulta through electronic transmission sa 1. Municipal Board of Canvassers 2. Comelec Central Database at 3. Data Server ng mga accredited groups tulad ng kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas, political parties at citizens arm. Ang datos na makukuha sa mga machines ay lalabas sa Comelec Quick Count na magiging unofficial at partial election results. May mga security measures din ng machine kaya mahirap talagang makapandaya sa botohan. Pero kahit anong mangyari, mahalaga pa ring bantayan natin ang proseso ng botohan. Oh, ano sa palagay ninyo? Hindi ba mas madali at mas maiiwasan ang dayaan sa botohan kung ganito ang sistema? Kaya tara na! Bumoto na tayo! Kumakayod Para sa kunting sukli Walang sinabi ang pagod Basta may maiuwi
nakaw sa hindi ko rap Boses namin manging ibabo, tuloy ang aming pangarap Sa di nagbubulsa, sa di nagpapasikat Patuloy kami ng umaasa sa pagbabagong nararapat Pagmamahal sa kapwa, respeto sa iba Isang bubong, walang padera, nagkakaisang pamilya Dagat man ang pagkita ni ba't ibang pinanggalingan Iisang bansa sa isip, salita't gawa Ba't hindi ibang nanakaw Namumukot Sama-sama 
aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging hinimithi at hinahangat. Ang atpoy, tagumpay natin. Ako ay may isang munting Sama-sama nating pagsisikap Sama-sama rin mararating